தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் வெளிவந்த மெர்சல் படத்தில் காட்டுகிற ஐந்து ரூபாய் டாக்டர் போல் பணத்திற்காக அல்லாமல் சேவையாக மருத்துவம் புரியும் மருத்துவர்களை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் ஒரு காலத்தில் வீடுகளில் பாட்டிமார்களால் பார்க்கப்படும் பேர்காலம் கடந்த கால் நூற்றாண்டுகளாக மருத்துவமனைகளில் சிசேரியின் முறையில் நடைபெற்று வருகிறது தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிசேரியனுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படும் சூழலில் கர்ப்பகாலமான ஒன்பது மாதங்களில் மருந்துகள் மாத்திரைகள் ஸ்கேன் தடுப்பூசிகள் என பல ஆயிரம் ரூபாய்கள் வசூலிக்கப்படும் சூழல் தமிழ்நாட்டில் நிலவி வருகிறது அரசு மருத்துவமனைகளில் நிகழும் சுகாதார குறைபாட்டால் அனைவரும் தனியார் மருத்துவமனையை நாடுவதை இன்று மருத்துவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் சிசேரியின் முறையில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு இயற்கையாகவே தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானப்பூர்வமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சூழலில் இன்று தனியார் மருத்துவமனைகளில் நூற்றுக்கு பத்து பெண்களுக்கு மட்டுமே சுகப்பிரசவம் நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் உதித்தது தான் ஹீலர் பாஸ்கரின் இனிய சுகப்பிரசவம் ஒரு வரம் என்னும் பயிற்சி வகுப்பு இந்த முறையில் பயிற்சி மேற்கொள்பவர்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே சுகப்பிரசவத்தில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை அடிப்படையாக வைத்து தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஏராளமான தம்பதிகள் இயற்கையான முறைக்கு மாறியுள்ளனர் என்று என்பதை ஹீலர் பாஸ்கரின் வீடியோவை பார்க்கும் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையை வைத்தே நம்மால் ஊகிக்க முடிகிறது ஏராளமான வெற்றிகரமான பிரசவங்களால் மருத்துவ மாஃபியாக்களும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் பாதிக்கப்பட்டதால் இவர் மீது அவதூறையும் பல வழக்குகளையும் தொடுத்துள்ளது இந்நிலையில்தான் திருப்பூரில் கீர்த்தனாவுக்கு நடந்த துயர சம்பவத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த முற்பட்டுள்ளது தனியார் மருத்துவமனைகள் இதற்கு சுகாதாரத்துறையும் துணை நிற்கிறது தனியார் மருத்துவமனைகளில் பிரசவ நேரங்களில் பெண்ணின் கணவரிடமோ பெற்றோரிடமோ கையெழுத்து பெறுவதன் நோக்கம் என்ன தாங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும் நோக்கில்தானே செய்கின்றனர் என்பதை மறுக்க முடியுமா இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனைகளில் நடைபெறும் பிரசவங்களில் பனிரெண்டு சதவீதம் பிரசவத்தில் பெண்கள் மரணமடைகின்றனர் என்னும் புள்ளி விபரத்திற்கு சுகாதாரத்துறை என்ன விளக்கமளிக்கப் போகிறது இந்த மரணங்களுக்கு யார் மேல் வழக்கு போடுகிறார்கள் எத்தனையோ மருத்துவமனைகளில் குழந்தையை மாற்றுதல் குழந்தை கடத்தல் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது என்பதை மறுக்க முடியுமா திருப்பூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு கோவையில் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களால் ஒரு நாள் இலவச பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதாக தனியார் அமைப்பு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது இனிய சுகப்பிரசவம் ஒரு வரம் மருந்து மாத்திரைகள் தடுப்பூசிகள் ஸ்கேனிங் என எதுவுமே எடுக்காமல் மருத்துவரிடமே செல்லாமல் வீட்டிலேயே குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து பயிற்சி என விளம்பரம் தரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஹீலர் பாஸ்கர் பொதுமக்களை ஏமாற்றுவதாக அவர் மீது நானூற்றி இருபது பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் மருத்துவர்கள் இது தொடர்பாக கூறுகையில் முறையான கல்வியறிவு பயிற்சி பெறாமல் இதுபோன்ற தனியார் அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளை நம்பி விபரீத முயற்சிகளில் இறங்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் இன்று சமூக ஊடகங்களில் இலுமினாட்டிகளையும் இலுமினாட்டிகளால் நடத்தப்படுகிற பல்வேறு நிறுவனங்களையும் மருத்துவமனைகளையும் பற்றி பேசி வரும் ஹீலர் பாஸ்கர் மற்றும் பாரிசாலன் போன்ற நபர்கள் சரியான சந்தர்ப்பங்களுக்காக காத்திருந்து கைது செய்யப்பட்டது போல்தான் தோன்றுகிறது இன்று நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் கார்ப்பரேட் சாமியார்களுக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கும் நமது அரசு இவர்கள் போன்ற சமூக நல விரும்பிகளை பழிவாங்கத்தான் பார்க்கிறதோ என்னவோ இதுபோன்ற கருத்துக்களை நாம் அதிகம் பேசுவோம் பகிர்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளவும் எங்கள் சேனலை ஆதரிக்கும் விதமாகவும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவுக்கரம் நீட்டுங்க நன்றி வணக்கம்